আইস वेलकम ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার আমি শ্যাম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে ভিডিওটা দেখব তার টাইটেল হলো বার শিশা আল্লাহ ভীরু থেকে শয়তান কে সিজদা করে হ্যাঁ তো ব্রাইটনেস দা ব্রাইটনেস থেকে ভিডিওটা নিয়েছি বার শিশা সম্পর্কে আজকে আমরা প্রথম জানব এবং এর আগে কোনোদিন আমার মনে হয় ভিডিও আমরা করিনি আমার তো জানা নেই না 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 একদম আমারও জানা নেই তো অনেকদিন পরে একটা নতুন কিছু পেয়েছি যেটা কিনা আমরা প্রথম জানব ঠিক আছে এবং এই রকম ভিডিওই ভালো লাগে ভিডিও ভালো লাগে ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে অজানাটা জানা হয় সেটা ভালো লাগে ইন্টারেস্টিং লাগে তো যাই হোক ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব पदभ्रष्ट कर गल्पर मध्यम धारणा ना जासिसा नाम एक लोक छोकर बेपारे जिन्हे थकबंध एक आबिद खूब ही धार्मिक लोक धर्मी ज्ञान सम्पन्न एक सम्मानी मानस से निजे लोकालय एक दूरे आलदा एक इबादतखाना बनिए नहीं सर्वदाई से आल्ला इबादत करत एक समय लोकालय बसबाशरत तो तीन जन भाई जिहर उद्देश्य बड़िए पड़ते चाहल কিন্তু তাদের একজন যুবতী বোন ছিল যে সাময়িক অসুস্থতায় ভুগছিল কাজেই ভাইরা একে অপরকে বলল আমরা যদি জিহাদে চলে যাই তাহলে আমাদের বোনকে কোথায় রেখে যাব কে তার দেখাশোনা করবে আশেপাশের মানুষজন বলল এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হল বারসিসা সে একজন আল্লাহ ভীরু মানুষ তাই তার কাছেই তোমাদের বোন নিরাপদে থাকবে ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বার্সিসার কাছেই তাদের বোনকে রেখে যাবে বার্সিসার কাছে গিয়ে তারা বলল শায়েখ আমরা জিহাদে যাচ্ছি আমাদের বোনকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই বার্সিসা সাথে সাথে বলে উঠল আউজুবিল্লাহ এটাই শয়তান আমি এ কাজ করতে পারবো না তোমরা আমাকে ক্ষমা করো বার্সিসার কথায় ভাইয়েরা আশাহত হল তারা মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে এলো এবার দেখুন শয়তান কিভাবে তার কাজ করে ভাইদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর শয়তান একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতো বার্সিসার কাছে এসে বলল বার্সিসা ভাই আমার এটা তুমি কি করলে এই লোকগুলো ভালো কাজ করতে যাচ্ছে তারা আল্লাহর জন্য জিহাদ করতে যাচ্ছে একটি বিপদে পড়ে তারা তোমার কাছে এলো আর তুমি তাদের ফিরিয়ে দিলে তুমি ছাড়া আর কে তার দেখাশোনা করবে তুমি হলে এ সময়ের সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু মানুষ তোমার কাছে তো মেয়েটি নিরাপদে থাকবে তারা যদি কোনো খারাপ লোকের কাছে তাদের বোনকে রেখে যায় তবে কি হবে একবার ভেবে দেখেছ বার্সিসা অনেক ভেবে চিনতে বলল ঠিক আছে তবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই আমি সেই মেয়েটিকে দেখাশোনা করব। ব্যাস শয়তান প্রথম প্রচেষ্টাই সফল শয়তান শুধু আপনার দরজায় একটু টোকা দেয় আর আপনি যদি এতে সামান্য সাড়া দেন তাহলেই হয়ে গেল দরজা খুলে তাকে ভেতরে আসতে দেওয়ার আর প্রয়োজন হয় না তো বার্সিসা সেই ভাইদের ডেকে এনে বলল ঠিক আছে আমি তোমাদের বোনকে দেখাশোনা করব তবে সে আমার সাথে থাকবে না সে লোকালয়ে আমার বাড়িতে থাকবে আর আমি এখানে আমার ইবাদতখানায় থাকব ভাইরা নির্দ্বিধায় রাজি হল এবং খুশি মনে জিহাদ করতে চলে গেল বার্সিসা তার দায়িত্ব পালন শুরু করল মেয়েটিকে যেন দেখতে না হয় এজন্য সে নিজে খাবার রান্না করে তার ইবাদতখানার দরজার সামনে রেখে দিত আর ভেতরে চলে যেত মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে পুরো রাস্তা হেঁটে এসে খাবার নিয়ে যেত এভাবেই চলতে লাগলো তবে শয়তান মহাখুশি কারণ তার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে যেহেতু প্রথম প্রচেষ্টাই সে সফল হয়েছে তাই সে জানে পরবর্তীতেও সে সফলই হবে কিছুদিন পর সে বলল বার্সিসা মেয়েটিকে তো বাড়ি থেকে এতটা পথ হেঁটে এসে খাবার নিয়ে যেতে হয় এতে তো ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে তোমার উচিত হবে তার বাড়ির দরজায় খাবার রেখে আসা 
কথাগুলো খুবই লজিক্যাল হয় বার্সিসা এতেও রাজি হল সে এবার থেকে মেয়েটির দরজার সামনে খাবার রেখে দরজায় কড়া নেড়ে ফিরে আসতে লাগল এভাবে কিছুদিন চলার পর শয়তান বলল দেখো বার্সিসা মেয়েটিকে এখনো দরজা খুলে বাইরে বের হতে হয় তাহলে এত কষ্ট করে কি লাভ হলো বলো তোমার উচিত হবে দরজার ভেতরে খাবার রেখে আসা এভাবে আরও কিছুদিন চলল এবার শয়তান বলল বার্সিসা অনেক দিন তো হয়ে গেল মেয়েটির ভাইরা তো আর ফিরে আসছে না অনেক দিন যাবৎ মেয়েটি একা রয়েছে কথা বলার মতো একজন লোকও নেই তোমার তার সাথে দু একটি কথা বলে কুশলাদি বিনিময় করা উচিত না হলে সে যদি বাইরে বেরিয়ে যায় তখন যে কি ঘটবে আল্লাহই ভালো জানেন বার্সিসা মেয়েটির সাথে কথা বলতে শুরু করল তবে যেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে তাই সে বাড়ির বাইরে থেকে চিৎকার করে মেয়েটির সাথে কথা বলতে লাগল শয়তান তাকে বলল আরে ভাই এভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করে গিয়ে কথা বলা যায় তুমি বরং ঘরের ভেতরে গিয়ে কথা বলো তোমার নিজেরই তো বাড়ি সমস্যা কোথায় কাজেই বার্সিসা এবার থেকে ঘরের ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করল আর তাদের কথাবার্তা সময়ের সাথে সাথে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল আর অবশেষে যা হবার তাই হল শয়তান সাকসেসফুল হল সে সময়ের সবচেয়ে আল্লাহ বিরু লোকটি জিনাই লিপ্ত হল আমাদের অনেকের সাথেই ঘটনাটি মিলে যেতে পারে কারণ সেই একই শয়তান আমাদের পেছনেও লেগে আছে আর তার অভিজ্ঞতা থেকে সে খুব ভালোভাবে জানে হিউম্যান সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে তার টার্গেট হল মানুষকে একটু একটু করে ভুল পথে পরিচালিত করে শেষ ধাপে গিয়ে শিরকে লিপ্ত করা বার্সিসা জিনাই লিপ্ত হবার পর সেই মেয়েটি একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিল শয়তান বলল বার্সিসা এই মেয়ের ভাইয়েরা ফিরে এসে যদি শিশুটিকে দেখে তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখেছ তারা তোমার কাছে তার বোনকে রেখে গিয়েছিল শিশুটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তুমি কি উত্তর দেবে বার্সিসা চিন্তায় পড়ে গেল সে বলল আমি তাহলে কি করব শয়তান বলল তোমার এই শিশুটিকে মেরে ফেলা উচিত তাহলে আর কোনো প্রমাণ থাকলো না জিনা এবং একটি খুনে লিপ্ত হল বার্সিসা এরপর শয়তান বলল তুমি কি নিশ্চিত যে এই নারী তোমার এইসব কাজের ব্যাপারে তার ভাইদেরকে কিছুই বলবে না সে তো তোমার কৃতকর্ম ফাঁস করে দিতে পারে তখন সমাজে মুখ দেখাবে কিভাবে বার্সিসা বলল তাহলে আমি এখন কি করব শয়তান তাকে বলল শোনো এই নারীকেও মেরে ফেল জিনা এবং দু দুটো খুনে লিপ্ত হল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় আবিদ বার্সিসা মেয়েটির ভাইরা লম্বা সময় পর ফিরে এসে বলল বার্সিসা আমাদের বোন কোথায় সে বলল ইন্না লিল্লাহি বা ইন্না ইলাহি রাজি ওন তোমরা চলে যাওয়ার পর সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে আর কিছুদিন পরই আল্লাহ তাল্লাহ তাকে নিয়ে যান বার্সিসাকে একজন ধার্মিক এবং আল্লাহ ভীরু মানুষ হিসেবে সবাই জানে কাজেই সে মিথ্যে বলতে পারে এটি কেউ কল্পনাও করতে পারে না সেই ভাইরা তার কথা বিশ্বাস করে জিজ্ঞেস করল আমাদের বোনকে কোথায় খবর দেওয়া হয়েছে বার্সিসা একটি মাটির ঢিবি দেখে বলল ওটাই তোমাদের বোনের কবর এরপর তারা তাদের বোনের জন্য দোয়া করে বাড়ি ফিরে গেল পরের দিন সকালে ভাইদের মধ্যে একজন বাকিদেরকে বলল জানো আমি আজ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি দেখলাম আমাদের বোন অসুস্থ হয়ে মারা যায়নি তার একটি সন্তান ছিল আর সেই শিশু এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে তার কবর অন্য জায়গায় দেয়া হয়েছে বার্সিসা যেখানে দেখিয়েছে সেখানে নয় বাকি ভাইয়েরা আশ্চর্য হয়ে বলল আমরাও তো একই স্বপ্ন দেখেছি কাজেই এটি মিথ্যে কোনো স্বপ্ন নয় তারা তাদের স্বপ্নে দেখা জায়গাটি ঘুরতে লাগল এবং দেখতে পেল সত্যি সেখানে একটি শিশু এবং একজন নারীর কঙ্কাল রয়েছে বার্সিসার কাছে গিয়ে তারা বলল বার্সিসা তুমি আমাদেরকে মিথ্যে বলেছ আসল ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি তোমার বিচার করতে আমরা তোমাকে বাদশার কাছে নিয়ে যাব। 
এরপর বার্সিসাকে বিচারের জন্য বাদশার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এবার শয়তান মানুষের রূপ নিয়ে বার্সিসার কাছে এসে বলল তুমি কি আমাকে চেনো বার্সিসা বলল না আমি তোমাকে চিনি না সে বলল আমি ইবলিস আমি তোমাকে এই সমস্ত ঝামেলায় ফেলেছি আর এখন একমাত্র আমি তোমাকে এই সব কিছু থেকে বাঁচাতে পারি শয়তান তার শেষ টোপ ফেলল সে যখন কোনো প্ল্যান করে তখন নিজের সেরাটা দিয়েই চেষ্টা করে কেউ মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত হলে তখনই শয়তান তার কাছে আগমন করে একইভাবে বার্সিসাও যখন বাঁচা মরার দ্বার পানতে ঠিক তখন শয়তান এসে তাকে বাঁচানোর লোক দেখাল কাজেই একজন আলিম হয়েও সে শয়তানকে বলে ফেলল ভাই দয়া করে আমাকে বাঁচাও শয়তান বলল ঠিক আছে তাহলে আমাকে সিজদা করো আমাকে সিজদা করলে আমি তোমাকে বাঁচাব বার্সিসা তাকে সিজদা করে ফেলল শয়তান খুশি মনে বলল অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কাজ শেষ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এটি বলেই সে উধাও হয়ে গেল এরপর বার্সিসাকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হল তার জীবনের শেষ কাজটি ছিল একটি শির্ক সবচেয়ে মারাত্মক গুণা যেটি ছাড়া বাকি সব কিছুই আল্লাহ ক্ষমা করে দেন কাজে বার্সিসা অবশেষে কাফির হয়ে মারা গেল আমাদের সঙ্গেও শয়তান ঠিক একই রকম খেলা খেলছে আজকের সামান্য সিগারেট থেকেই পরবর্তীতে মাদক সেমনে আসক্ত হয়ে মানুষ একে অন্যকে খুন করে ফেলছে ছোট ছোট কাজগুলো থেকেই বড় বড় অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে ভিডিওটা সত্যি খুব ভালো ছিল এবং প্রথম জানতে পেরে আরও ভালো লাগছে যে নতুন একটা ঘটনা শুনলাম যেখানে বার্সিসার সম্পর্কে বলা হলো বার্সিসার সম্পর্কে আজ এর আগে আমরা কোনো ভিডিও করিনি যেটা আমরা আগেই বলেছি ভিডিওতে জানা ছিল না এবং খুবই ভালো লাগলো যদিও ঘটনাটা ছিল শেষে করুন তবে কিভাবে শয়তান যে আস্তে আস্তে গ্রাস করে মানুষের চিত্তকে সেটা কিন্তু এখানে দেখা গেল এবং একজন আল্লাহ ভিরু থেকে সে কিভাবে শয়তান সিজদা করতে শুরু করলো সেটা পর্যায়ক্রমে আমরা দেখলাম সামান্য একটা ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছিল মানে এই ঘটনাটা মানে বিশেষ করে যেটা শুরু হয়েছিল যে প্রথমে তাকে বলা হলো যে শয়তান গিয়ে বললো তাকে রাখো রাখার কথা তারা আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে যাচ্ছে যাই হোক আল্লাহর কাজই করতে হ্যাঁ তোমার দরকার বা উচিত উচিত একজন এবং স্বাভাবিক ভাবে লজিক্যালি যদি ভাবতে যাই তাহলে একজন ধর্মীয় মানুষ হিসেবেও সে ভাববে যে হ্যাঁ যে সে যখন ভালো কাজে যাচ্ছে সুতরাং আমারও তার তাকে হেল্প করা উচিত তো সেই জন্যই সে হেল্প করেছিল এবং আস্তে আস্তে প্রথমে তার খাবার দেওয়া নেওয়া এবং শেষে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে শুধু সেগুলো কিন্তু একদম ইবলিসের চক্রান্তেই হয়ে গিয়েছে পর 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 তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে মানে সাধারণ মানুষের জনমানুষের সঙ্গে যে ঘটনাগুলো ঘটে ঘটে একদম একই কারণ সামান্য একটা জিনিস দিয়ে শুরু হয় যে কোনো ভুল কাজ বা খারাপ কোনো অন্যায় কিন্তু প্রথম অল্প দিয়ে শুরু অল্প দিয়ে শুরু হয় সেটা জন্য একদম এবং সেই অন্যায়টাকে আমরা দেখেছি নিজেকে বাঁচানোর জন্য একের পর অন্যায় অন্যায় আমরা দেখেছি কুখ্যাত যারা ঠিক আছে বিশেষ করে যারা অনেক বড় বড় মাফিয়া বা ডন রয়েছে তারা কিন্তু প্রথম জীবনে হয়তো ওই জাস্ট একটা কিছু হয়তো চুরি করেছিল বা এরকম ছোট কাছ কিছু কাজ করতো ঠিক আছে কিন্তু তারপরে সে হয়তো মানুষ হত্যা করতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে সে কিন্তু সেই জায়গাকার মাফিয়া হয়ে উঠলো তো এই ধরনের কাজগুলো সব সময় একবারেই যে হয়ে যায় সেটা নয় আস্তে আস্তে কিন্তু হয় এবং এটা পরিকল্পনা মাফি কি শয়তানের কাজ আর সেটা থেকে দেখতে আর এটা সত্যিও শয়তানও আমাদের মধ্যে সব সময় সব সময় রয়েছে সেটাই 
শুধু সুযোগ খোঁজে কখন তার জন্য আমরা হ্যাঁ বলি তো যে কুমন সুমন সুমন আর কুমন হ্যাঁ এটা বলা হয় একদম ওই কুমনটাই ইবলিশ ইবলিশ সে সব সময় সুযোগ খোঁজে যে কোন জায়গাটায় আঘাত করলে ভাঙবে ঠিক আছে তো সেই নরম জায়গাটা দেখালেই কিন্তু সে কিন্তু সেই জায়গায় ঢুকে পড়বে প্রবেশ ঘটাবে এবং সিরাই সিরাই রক্তে রক্তে সে মিশে থাকবে এবং সেকে অনবর তাকে অনবরত ভুল করানোর চেষ্টা করে যাবে এখানে যেটা বলা হলো যে সে কিন্তু সবটা দেয় মানে মানুষের কে দিয়ে ভুল করানোর জন্য তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটা লাগিয়ে দেয় সম্পূর্ণ চেষ্টা তার কাজে আর বাস্তবেও তো প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই হচ্ছে তো সেই জিনিস জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের যে ভিডিওটা দেখলাম যে ভিডিওটা টাইটেল কি ছিল ইবাদত ওই মানে শয়তান শয়তানের একদম ইবাদত করা ইবাদত করা মানে আল্লাহ ভিরু থেকে শয়তানের ইবাদত তো সেই জায়গায় হ্যাঁ বার্সি স্যার যে ঘটনা এখানে বলা হয়েছে তো এটাও মানে তিনি যে প্রথম জীবনে এবং এতটাই যে মানে যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য জনসমাজ থেকে সরে গিয়ে একটা পাহাড়ের উপরে ইবাদত খানা তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে প্রতিদিন সেজদা করতেন এবং সেই মানুষটা যে এত বড়ানের চক্রান্তে জর্জরিত হয়ে কি একটা ঘটনা ঘটে এত মানে এত বড় দুর্ঘটনা আর কি এগুলো হাজার হাজার সচরাচর হাজার হাজার ঘটে একদম এমন অনেক হচ্ছে না যে একটা অবৈধ এটা তো আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে সেটা তো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই হচ্ছে আর কিন্তু সেখানে কিন্তু একজন ভীষণ মাপের এক বড় আর কি ইবাদতকারী আমি শয়তানের ক্ষমতাটা না কি বা ধার্মিক এবং অধার্মিক দুজনের ক্ষেত্রে কার্যকর যদি কারণ একটা ধার্মিক কে হয়তো একটু সময় বেশি সময় বেশি লাগে কিন্তু পারে চেষ্টা করে এবং যারা সাধারণ মানুষ তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে করে নেয় এইটাই সেই যে লোভ লালসা এইগুলো ঠিক আছে রাগ শয়তানের শক্তিটা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে একদম সাময়িক ভাবে বেশি কারণ আমাদের কুমনটাই বেশি পার বেশি সেটাই এবং এই যে সররিপুর কথা বলা হচ্ছে সেই সররিপুরই কিন্তু আমার মনে হয় অধিকার রয়েছে শয়তানের কাছে যে এইগুলোকে কিভাবে তাই তো করছে চাঙ্গা করবো আর কি তাই তো করে এর আগে একটা ভিডিওতে সম্ভবত আমার মনে পড়ছে এই ধরনের আলোচনাও ছিল যে যেখানে চোখকে জিনা হ্যাঁ শয়তান যতগুলো জীব আছে প্রত্যেকের মধ্যে শয়তান শয়তান বাস করছে তো যাই হোক ভিডিও আজকে নতুন টপিক দেখলাম এবং খুবই ভালো লাগলো যেটা বাস্তব এবং অনেক দিন পরে নতুন কিছু নতুন নতুন কিছু মানে প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন দেখি কিন্তু একদমই নতুন আমাদের কাছে সেই জিনিসটা একদমই জানা ছিল না জানা ছিল না খুব ভালো লাগলো এই ঘটনা শুনে আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে এবং তোমরা সবাই প্রত্যেকে জানতে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য স্টেডিয়াম বাই